Uh, well, I, I think that the challenge in general is the channel for, for, for us as airports, for the aviation industry in general, and for the society at large is actually to decarbonize and to become greener. Um, this will come at a cost. I mean, it's, it's, it's inevitable. Uh, our job is to keep the cost and the price for this as low as possible and, uh, uh, and to keep um, airfares and aviation and the cost of flying low, as low as possible, and uh, most importantly, affordable for everyone. I think it's, uh, it's important that, uh, that um, we maintain low prices so that everybody can fly, and flying does not become a luxury. Well, we need, we need to work. We need to work uh, with uh, everybody involved in the industry, uh, with the airlines, with the airports, with the technology providers, uh, to come up with smart solutions of uh, re reducing uh, carbon emissions. And again, as I said, it's not only airports, it's not only airlines, it's uh, every, uh, I think all industries and the entire society uh, is uh, required to work uh, to work together. Okay. Let me, let me try. Yeah, sorry. Okay. Uh, που υποδεχόμαστε για πρώτη φορά φέτος το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο των Περιφερειακών Αεροδρομίων εδώ στη Χανιά. Όπως είπε και ο κύριος Γιάνκοβιτς, η πρόκληση είναι να, να μεταβούμε πλέον σε ένα πιο πράσινο αεροδρόμιο. Πρακτικά να μεταβούμε σε μια πιο πράσινη αερομεταφορά, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες όλων των τοπικών κοινωνιών και όχι μόνο, να απολαμβάνουν αυτό το οποίο πρέπει να απολαύουν. Προφανώς και υπάρχει κάποιο κόστος, παρόλα αυτά όμως είμαστε όλοι ε, οι συνδετοί μονες κρίκη ε, όλης της αεροπλοείας, επάνω σε αυτό ώστε να βρούμε τρόπους και μεθόδους, ώστε αυτό να μην αυξηθεί και να μην, γίνει, ε, να μην επιβαρυνθεί τόσο πολύ το κόστος της μετάβασης, ώστε όλοι οι επιβάτες να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις αερομεταφορές. Let me let me give you an example to make it more 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 practical. Uh, one of the uh, initiatives that we as an airport are undertaking is to uh, to build uh, uh, photovoltaic uh, power plants. Mm -hmm. Uh, we have the space. Uh, we are uh, looking at uh, uh, at uh, first project uh, nowadays, uh, which we hope we, uh, that we will be implementing in the course of the next year, and that will help us uh, produce our own power and keep the cost of power of energy at the airport uh, more or less at the level that we we see today. So there is no cost increase that we pass on to the airlines. Now that the challenge is actually, and uh, it, it's not for me to comment on that, but the challenge is actually. The biggest part of the carbon emissions comes from the engine of the of the air, of the air, of the air, aircraft, and uh, this will be the, the challenge for the entire industry to uh, reduce emissions, to replace the current kerosene with uh, uh, sustainable aviation fuel, and the cost of that, I don't know. This, this is uh, this is future technology, and we are looking forward. Uh, but I can assure you, the entire industry is working towards that. This is the, the, and this is what you will hear today also at the conference. Everybody is struggling and everybody is looking and focusing on how to reduce carbon emissions from aircraft. Okay. Εμεί ω Fraport έχουμε ήδη ξεκινήσει κομμάτια τη πράσινη μετάβαση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σχεδιασμό και η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στι ήδη υφιστάμενε υποδομέ, ώστε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να μπορέσουμε πλέον να παράγουμε τη δική μα ε, ηλεκτρική ενέργεια, έτσι ώστε αυτό να μην επιβαρύνει τα κόστη τα λειτουργικά των αεροδρομίων. Ε, σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν και όλοι οι υπόλοιποι φορεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι πλέον με τα νέα δεδομένα και του νέου κανόνε για την μείωση των ανθρακικών αποτυπωμάτων. Το θέμα βρίσκεται κυρίως στα καύσιμα και στις εκπομπές των ρήπων από το αεροσκάφη. Όμως, όπως θα ακούσετε και σήμερα, υπάρχουν τρόποι και όλοι οι, όλοι οι φορείς οι οποίοι σχετίζονται με, με την αεροπορία λειτουργούν πάνω σε αυτό, ώστε να βρεθεί μια πάρα πολύ σύντομη και πολύ καλή λύση για όλους. So, first, uh, what, what are the measures? We are, um, uh, first of all, we are optimizing uh, the uh, energy use at the, at the terminal, at the airport here in Kanya, by, uh, by improving, uh, constantly improving our building management system. That means we, uh, we, we, we uh, regulate temperature, we, um, we regulate the use of, of lights centrally, and we track this, and uh, every, every month we try to get better and to reduce the overall energy consumption. That's number one. Um, I'm not sure about the status of and the possibility of photovoltaic here at the, at the airport uh, because on islands, and I know Crete is a huge island, but still on islands we have some restrictions uh, when it comes to photovoltaic, to big photovoltaic plants. Um, 
The other question was, uh, but I can assure you, we're, 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 we have a commitment uh, towards, uh, towards our, our Fraport, Fraport Group, that we will reduce uh, carbon emissions uh, uh, to, um, uh, by minus 42% until the year, year 2030 and to zero by the year 2045. So this is, this is the trajectory we're following. Okay. <laughs> <laughs> Sorry. Ε, Όπω και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια, έτσι και στο αεροδρόμιο των Χανίων, αυτό που κάνουμε είναι ότι τηρουμένων των συνθηκών και, και τη νομοθεσία, ε, μέσα από ένα πολύ έξυπνο σύστημα χρήση management building, μπορούμε και προβλέπουμε, μπορούμε και ε, βλέπουμε τι θερμοκρασίε, παρακολουθούμε ε, όλου του δείκτε, έτσι ώστε αυτό να είναι πλέον πιο sustainable, πιο βιώσιμο. Ε, Ούτω ή άλλως έχουμε προχωρήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι όλο ο φωτισμό πλέον γίνεται με, με λάμπε LED. Οπότε εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ε, οικονομία σε αυτό. Ούτω ή άλλω, ω Fraport Group, πια έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι το 2030 θα μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα σε όλα τα κτίρια σε ποσοστό κάτω από το 26% το εφιστάμενο με, project, με πρόβληψη για το 2040 να το μειώσουμε στο μηδέν. Uh, uh, the radar uh, is now under, uh, under procurement uh, and uh, why is it under procurement only now? Because it took us uh, almost three years to get the specifications from both Hellenic Air Force and uh, Civil Aviation uh, and Air Traffic Control. So that is uh, ongoing. We um, expect the, the radar to be, uh, so it's procured, uh, we will buy it and then it needs to be manufactured and installed and that will take uh, that will take us until the end of 2024 this is very uh, expensive very high tech complicated equipment so it takes time to be installed and we expect the radar to be functional by the end of 2024 ωραία έχει η οποία πήρε πάρα πολύ καιρό αυτές προδιαγραφές έπρεπε να να έρθουν σε εμά μετά από μια συνεννόηση του, του Υπουργείου και της, και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της ανάθεσης, δηλαδή είμαστε στο procurement phase, δηλαδή να αγοραστεί αυτό το πράγμα. Υπολογίζουμε ότι μέσα στου επόμενου 18 μήνες, δηλαδή στο τέλος του 2024, το ραντάρ θα είναι έτοιμο, κατασκευασμένο και σε λειτουργία. The upward charges have not been raised. Uh, we raised the charges uh, one time only and that was when we completed the airport and that was in 2000... Uh... 18 or 19? I think, I think 19, 19, 2019. Since then, the upper charges are uh, at, at the, the high level, uh, at, at the level where we are allowed to take them, and they haven't been raised. They have been adjusted for inflation, but not fully. I mean, we, we, we are allowed to adjust our, our charges by the inflation rate minus uh, 10%. So this is what we do. But we, we know. They, from now on, they, all the airport charges in Khania and also at the other airports will always stay at the, uh, at the level that, the, that are contractually fixed. Okay. 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 Τα airport charges, σε πάση περιπτώσει, δεν έχουν αυξηθεί. Ε, δεν έχουν αυξηθεί από την ημέρα που κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο, όπου πήραν την πρώτη του τιμή και αυτό ισχύει από το 2019. Ε, αυτό που έχει γίνει είναι μια, ε, εν, ένα adjustment ε, σε επίπεδο πληθωρισμού, αλλά και αυτό όχι σε όλο το κομμάτι, άρα η απάντηση είναι όχι δεν έχουν αυξηθεί οι φόροι και δεν πρόκειται να αυξηθούν.